hiyo basi hebu tusimame tusimame tuweke mikono yetu pamoja e, tufanye ile kilo ya zamani nikisema moja mnatwanga vizuri haya kilo moja ya pili Waheshimiwa <coughs> viongozi wote na wananchi wa hapa Marsabit Mjambo. Royangalani ya Mjambo. Bultin Naga. Agenimba Dada. Yoya. Amale Yoya. Bwana Yesu asifiwe. Na Na mata mata eriamun mata egisil aha eiserian eiserian meitisi o laitoriani amina asante sana ile ingine ni gani aya nitakuja kusema hiyo ingine siku ingine Kwanza mimi nataka niwashukuru sana ndugu wananchi wa Marsabit. Leo mimi nimefika hapa na simi, mimi si mgeni kwenu. Mimi nimekuwa hapa mara nyingi. Sherehe hii nimekuja hapa mara nyingi kwa sababu mimi natambua urafiki na watu wa Marsabit County. Nataka nichukue nafasi hii. Pia niwashukuru sana. Nilikuja hapa nikaomba kura zenu mkanipatia Marsabit mimi nasema asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hawa viongozi wote mumewachagua kutoka MCA wa bunge wenu, senators wenu Magavana wenu mimi nitafanya kazi na wao kwa manufaa ya watu wa Marsabit County. <laughs> Nataka niwapongeze. Nimesikia vile viongozi wamesema hapa. Pale nyuma tulikuwa na matatizo makubwa ya ukosefu wa usalama sehemu hii. Lakini kwa sababu ya umoja ya viongozi na viongozi kukubali kufanya kazi na serikali tumekuwa na hali ya amani hapa na mimi nataka nikubaliane na viongozi waliosema hapa ya kwamba bado inahitajika askari wa kutosha pamoja na wale wa KPR ili tuhakikishe ya kwamba tunadhibiti usalama watoto waende shule mufanye kilimo na ufugaji tujenge uchumi wa Marsabit na uchumi wa Kenya. Na sababu hiyo yale sehemu viongozi wenu wamesema bado kunahitajika askari. Mtu wangu hapa amenakili vizuri nitatumana askari wa kutosha ili tuhakikishe usalama hapa Marsabit kwa sababu tunataka usalama ndio tuweze kujenga uchumi na hasa tuwasomeshe watoto wetu ndio marsabit isipige ama isibaki nyuma wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele mimi nataka nikubaliane na nyinyi vile vile kwamba tuko na administrative units vile governor wenu wamesema ambazo zilikuwa gazetted lakini officers hawajareport Leo asubuhi nilipatiwa taarifa kwamba hatukukuwa na mahali ya hawa officers wetu kuja kuishi na hatukukuwa na vifaa zingine.
tumekubaliana ya kwamba mapema mwaka ujao tutashirikiana na county government yenu ili tuhakikishe kuna mahali our officers watakuja kuishi na kuna mahali ambapo kutajengwa ofisi tutagawana hiyo kazi na county government na nitahakikisha kwamba tume operationalize hizo administrative units kwa manufaa ya usimamizi wa sehemu hii na usalama wa hapa Marsabit Nimekubaliana na viongozi wenu ya kwamba hiyo kazi ni kazi ya dharura ama emergency so that we can have every child going to school and I want to thank the member of parliament for this area Huyu ndugu yangu mheshimiwa Lekuton pale umesema unahitaji askari nitakupangia askari <coughs> ili tuhakikishe kwamba kuna usalama katika sehemu hii kwa sababu usalama ni haki ya kila mkenya na tunataka tuhakikishe ya kwamba kuna usalama ndio tushughulike na kujenga nchi kuendesha kilimo ufugaji na kazi zingine biashara yenu muweze kuendelea nayo na watoto wetu wasome ndio tuweze kuambatana na wakenya wengine katika safari ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Watu wa Marsabit. Mimi naelewa vizuri ya kwamba hapa ni mahali ukame inazidi kila maha, kila kila, uh, kila wakati. Na lakini Mungu ametupatia rasilimali ya sehemu hii. Hapa tuko na upepo mwingi ambayo tunatumia kutengeneza umeme. Na mumesema na ni ukweli kwamba hii umeme inatoka hapa inatusaidia Nairobi na sehemu zingine za Kenya. Lakini watu wa Loyangalani bado wako gizani. Mimi nataka niwahakikishie tayari tumeweka mpango tayari inajengwa saa hizi ile umeme itatoka hapa Loyangalani kwa wind power ifike hapa Loyangalani kwa mji wenu. Na mimi nataka nihakikishe nikirudi hapa mwaka ujao nitakuta mko na stima ya kutoka hapa kwa wind power yenu. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tutatengeneza mini grids kwa zile miji zingine kule eh, Marsabit, kule Moyale, kule Northhor pia tutahakikisha kwamba tunaweka mini grids ndio tuhakikisha kwamba kuna stima ambayo wananchi wanaweza kutumia hasa katika miji yenu mikubwa katika sehemu hii ya Marsabit. Vile vile hata ingawaje tuko na changamoto ya mvua ama maji tumekubaliana na nyinyi na tuko na mpango kamili ya kutega maji katika dams zetu. Saa hizi tuko na mvua nyingi katika taifa letu la Kenya tuko na maji inaharibu barabara zetu na kuangaisha wananchi wengi sehemu tofauti tofauti leo asubuhi nilikuwa na mkutano mkubwa wa kushughulika na vile serikali itahakikisha ya kwamba tutakuwa na mpango kamili itahakikisha wa Kenya wasipoteze maisha yao na tuwe na mpango ya kurekebisha barabara na infrastructure zingine ambazo zimeharibiwa na vile vile tuwe na mpango kuhakikisha wa Kenya ya kwamba wa Kenya wasipoteze maisha yao lakini hata na hivyo hapa tunahitaji dams ambayo itatusaidia kwa water storage ndio tuhakikisha kwamba mifugo yetu na mimea yetu isiharibike na tumekubaliana na county government yenu katika priority dams ambazo tutajenga hapa Marsabit County. Na kwa mapenzi ya Mungu kabla ya mwisho wa mwaka ujao nitakuwa nimerudi hapa tena katika kazi hiyo ya mambo ya dams ya hapa Marsabit County. <coughs> Tumekubaliana jameni. Vile vile muko na rasilimali kubwa. Hii Lake Turkana hii ambayo iko hapa kwenu ni lake kubwa ambayo inaitwa the largest desert lake in the world iko hapa Marsabit 
na tuko na rasilimali nyingi tuko na samaki tuko na mambo mengi ambayo yako hapa ndani mimi nataka niwatangazie watu wa Marsabit tumesema ya kwamba vile tunashughulika mumeniona nikiwa kule Lake Victoria mumeniona nikiwa kule baharini katika Indian Ocean kwa mambo ya blue economy na landing sites na vile tutaweka mpango ya processing na value addition ya samaki ambayo tunatoa Lake Victoria na ambayo tunatoa Indian Ocean. Mimi nataka niwatangazie vile vile mimi nitakuja hapa niko na mpango ya Lake Turkana tu, mahali tutajenga landing site na mahali tutatumia rasilimali kutoka hapa ya samaki ili tuweze kufukuza njaa katika taifa letu la Kenya. Tutajenga museum kubwa hapa tutajenga cultural center viongozi hawa wameniuliza ya kwamba mnataka tujenge cultural center hapa mimi nataka niwahakikishie wizara itaanza huyu PS wetu umi nimemwambia atafute milioni hamsini ya kwanza akuje aanze kupanga mambo ya cultural center wakati tunapanga hiyo kazi kubwa ambayo inakuja baadaye na mimi nataka hiyo kazi ianze ndio tukiwa na sherehe hii ya mwaka ujao tuje hapa tukiwa tumeanzisha ujenzi wa cultural center and we are going to look for additional resources to make sure that we grow the tourism products in Marsabit County in Turkana County in Northern Kenya tumeelewana jameni vile vile mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu mnaishi kwa pamoja hapa tuko na jamii nyingi Nimeona kwa wimbo, nimeona kwa utamaduni, muko na jamii nyingi. Na imesemekana mumepatiwa nafasi ya kwanza Kenya mzima kwa kuwaunganisha na kuwajumuisha jamii zote katika Marsabit County. Mimi nataka niwaambie pongezi sana. That is how we must live as Kenya. Wakati tumepiga kura mwaka uliopita tulipiga kura kuondoa ukabila na tulipiga kura kuingiza amani na kuondoa fujo katika siasa yetu ya Kenya na mimi nataka niwashukuru sana kwamba nyinyi watu wa Marsabit mumekuwa mstari wa mbele kuweka amani kuweka utengamano na umoja ya wananchi na mimi nataka niwaambie nitawashikilia mkono because you are doing the right thing mimi nataka nikuulize governor kwa heshima wewe ni rafiki yangu. Hawa watu wote ni watu wako. Na mimi nashukuru ya kwamba umewaunganisha, umewajumuisha na hata wale bado usichoke. I, e, nyosha mkono yako tuweze kuunganisha watu wote wa Marsabit ili tuweze kutembea pamoja kama ndugu moja wa taifa moja taifa la Kenya jameni. Watu wa Marsabit tunaelewana? Kabisa. Tumeelewana kabisa. Mimi nataka niwahakikishie kwamba tutafanya bidii. Nimeambia hawa viongozi. Mimi nataka watoto wetu wote wasome. Hapa Marsabit bado tuko na matatizo ya watoto wengi hawako shuleni. Mwaka huu nimeajiri walimu 500 hapa Marsabit County. Mwaka ujao nitaongeza walimu wengine kwa sababu nia yangu ni kuhakikisha kwamba hakuna mtoto hata mmoja anawachwa nyuma bila ya kusoma kwa sababu umaskini mkubwa ni umaskini wa akili ni umaskini wa kukosa elimu na hiyo ndio tunataka tuondoe katika taifa letu la Kenya by making sure every child in Kenya has an opportunity to go to school and every child in Kenya is not left behind as we march forward as a nation into the future na ndio sababu hiyo nimesema mambo ya usalama kwa sababu itasaidia kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma tutatia mkazo mumenieleza pia kwamba mifugo yenu nyingi kwa sababu ya kiangazi ambayo ilitangulia mumepoteza mifugo nyingi nataka nimwambie governor kwa sababu yeye pia ni mwenyekiti wa FCDC ile inaunganisha wafugaji wote nataka mketi chini 
na governance wenzako muniambie vile tutafanya ndio tufanye restocking mimi nitawatafutia pesa kama ni shilingi milioni tano ya kwanza muanze kununulia hawa watu mifugo yao waweze kila mmoja pengine hata pata ile alikuwa nayo lakini apate mbegu ya kuanzia so my friend uh, governor mahmud you know what you need to do please have a meeting with your fellow governors from the pastoral counties i am ready to allocate 500 million shillings for a start for livestock restocking in this area so that those who lost millions of livestock can have seed for them to begin their livelihoods even as we work on making sure that other interventions are going ahead mnajua mwezi huu tumepatiana pesa hapa marsabit karibu milioni moja kwa wale livelihoods kusaidia livelihoods ya wale watu ambao wameadhirika hapa na mambo ya kiangazi kupitia mashirika yetu ya NDMA na zile zingine tutaendelea kufanya kazi hiyo na wananchi wa hapa kuungana na nyinyi so that we can support all our citizens and make sure that we don't leave others behind because of challenges that they have in different parts of the Republic of Kenya mimi nataka niwaambie vile vile ya kwamba kwa mambo ya matibabu tumekubaliana ya kwamba tunaanza kwa kijiji pale kwa kijiji tutakuwa na community health promoters hapa Marsabit County muko na community health promoters ambao wamekuwa identified na county government 2200 ambao watatusaidia katika kila kijiji kushughulika na mambo ya matibabu na tumetoa vifaa ya hawa community health promoters kutumia kila community health promoter tumempatia equipment ama kit ambaye atasaidia kupima mambo ya sukari kupima mambo ya pressure lakini mimi naona watu hapa watu wengi hawana pressure pande hii na hawana hawana sukari si ndio watu wengi wanapiga wanatembea wana sana pande hii sasa kupata mgonjwa wa sukari ni ngumu lakini hata na hivyo tuhakikishe ya kwamba tunashughulika na mahitaji ya afya ya wananchi wetu pale mashinani na tumekubaliana na county government yenu ya kwamba hawa community health promoters ambao walikuwa community health volunteers walikuwa wanafanya kazi bila ya kulipwa pesa yeyote lakini sasa county government itatoa pesa nusu na national government itatoa pesa nusu tuwalipe hawa watu kwa sababu wanatufanyia kazi ya muhimu kushughulika na afya ya wananchi wetu pale nyanjani pale mashinani tumekubaliana watu wa marsabit tutatembea pamoja hivyo hivyo ndivyo tunataka tushirikiane tufanye kazi kwa pamoja tuendelee kuunganisha nimesikia mbunge wetu wariye wa kutoka marsabit amesema kuna barabara ya kutoka segel kwenda mpaka maikona hiyo barabara nikirudi hapa nitakuwa nimetafuta pesa yake tuweze kukamilisha na zile barabara zingine mmeniambia barabara mnataka kutoka kule juu ikuje mpaka hapa na lekuton ameniambia ni kilomita mbili na ngapi mbili hey, kweli mnajua kupima so tutaangalia hiyo barabara yenu kwa sababu tuko na shughuli zingine nyingi lakini mpango yetu ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia wa Kenya katika hali ya kusafiri kwa uraisi na mambo yale mengine yote ambayo inatuhuzisha kama wananchi wa Kenya mwisho mnajua leo mimi nimekuja marsabit hapa na nimekuja hapa makusudi kwa sababu hapa marsabit na sehemu hii ya wafugaji ndio bado tuko na kasumba ya fujo kwa wanawake watu hapa wanachukua miti wanagonga bibi yake mwingine anachukua sijui nini anapiga mtu mwingine Muna e, watoto wetu hawa wasichana mnachukua panga mnawakata hiyo maneno nataka munisikia hapa mimi pia ni mzazi 
maneno ya kupasha tohara wasichana tumesema ikome Mimi ninarudia kwa sababu mimi naona kuna wazee hapa wananiangalia Muniangalia vizuri Nimesema nimesema hivi maneno ya female genital mutilation is against the law is against the constitution is an illegal activity and nobody and no Kenyan shall be subjected to female genital mutilation no girl no daughter in the republic of Kenya should be subjected to should be subjected to such violent treatment leo hapa ndio siku ya kwanza kwa ile activism ya activism against gender based violence the greatest violence ya gender ni female genital mutilation the greatest violence kwa wasichana wetu ni kule kuolewa mapema mtoto wa miaka 12 mtoto wa miaka 15 kuna mzee mzima anaenda ati anamfanya anakuwa bibi yake wewe ni wazimu kiasi gani unachukua mtoto wa miaka 12 unasema anakuwa bibi yako bure kabisa mimi nataka niwaambie hapa wazee tafadhali watoto ni wa kwenda shule waende wasome wewe kama unatafuta bibi ngojea utapatana na wale wako miaka 25 wakiendelea huko mbele hawa tunataka waende shule wasome na nyinyi kina mama kina mama mnanisikia mimi naambiwa nyinyi ndio mafundi eh wa operation nyinyi ndio mnafanya operation sikizeni hiyo maneno ya operation mtawacha na kama kuna mama anaendesha hiyo kazi mimi nataka niwaambie chiefs yule mama mnasikia yeye ndio mwenye hiyo kazi huyo mama ashikwe na afungwe miaka nyingi mnanisikia sisi tunataka hawa wasichana wetu warembo wetu waende shule wasome na ndio mimi nasimama hapa marsabit kwa hii siku ya kwanza nikiwaambia we do not want our children we do not want our daughters of Kenya to be subjected to violence in the form of female genital mutilation we want our girls to go to school we want our girls to do their best and those who are involved in that exercise must be prosecuted and jailed for a long time because they are destroying the future of our children tunaelewana jameni kwa hivyo wafanyikazi wote wa serikali washughulike na kuhakikisha kwamba watoto wetu wote ambao wamefika umri ya kwenda shule wanaenda shule ya mwisho pia tuko na chanjo kwa wasichana wetu wa miaka tisa mpaka miaka kumi na tano kuzuia hawa kwa ugonjwa wa saratani ile HPV vaccine that is going to assist our girls in matters to do with cervical cancer we have enough vaccines in Kenya to make sure that all our girls aged between the ages of 9 and 15 can be given those vaccines so that we can protect them from cervical cancer that is destroying and killing many girls and many women in the Republic of Kenya kwa hivyo mimi nauliza wale wote wanaohusika first ladies wa counties first ladies wa constituencies first ladies wa kwa huko kwa ward mimi nasikia hata MC yako na first lady ya ward hawa wote wawe campaigners wa kuhakikisha ya kwamba wasichana wetu wote wanapatiwa chanjo ili wasipate ugonjwa wa saratani wa cervical cancer ndio tuweze kuwasaidia wasipate magonjwa haya na waweze kushughulika na maisha yao tukienda mbele so i am asking all leaders especially women leaders in kenya 
especially women leaders who are wives to politicians, to work with us to promote the vaccination of girls between the ages of 9 and 15 against cervical cancer. We have enough doses in the country to make sure that we protect all our girls. Na nikisema hivyo, ni kwa sababu hata na mimi, niko na wasichana, watoto wasichana. Na mimi nataka pia wapate msaada kama vile ya wakenya wengine wote. Tumelewana watu wa marisamit? Ama ni mewachanganya zaidi na maneno? Bado muko sawa? Eh? So, mimi na furai sana jameni. Nime furai sana kufika hapa. Nime furai sana kwa kutana na nyinyi. Mimi ni tarudi hapa sasa mwaka ujao tukimaliza na Christmas. Narudi hapa katika mpango ambaye nitakuja ni lale hapa siku mbili tatu ndio tupange mambo ya maendeleo ya Marsabit County. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante sana. Nimefurahi sana kuja hapa. Leo sitalala kwa sababu niko na shughuli mingi kesho munisamee. Lakini nitarudi. Si namna hiyo? Mimi niko na deni yenu nitakuja siku ile nitarudi nitakuja na blangeti. Nitakuja nikibeba blangeti nikuja nilale.